时起，西起元老、南宫市、散医生、红妖、太癫，乃文王寺院。其中，南宫市乃周氏重臣，为兴州发商，立下汗马功劳。南宫氏谋略出众，武功卓越，深得周文王信任。相传，武王伐纣之时，其叔父国公将西国拥敌、不可敌国的财富藏匿于玄武令之中。进城，务必保战事于万全，不可延误。是。战神有不死之躯，我等一定能带你脱离险境。国家纵横江城数十年，经历大小战役，不计其数，一生之中从无败绩。今日国家拼尽最后一口气，也要助武王兴州灭纣，国家死而无憾。皇叔，你要带领我等辅佐武王，开创万世功业，不可立我等而去。啊，大丈夫。战死沙场，乃是无上殊荣。国家此刻已有尽灯国，恐大限将至。王叔珍重，王叔叔珍重，君主。南宫将军，这是国家，西国用地，富可敌国的宝藏玄机，交托于你，待日后，助武王伐纣。信我，周氏和善之勇，切记守好，不要辜负顾家。王叔所托，我等必不负众望。兴州灭纣，万死不辞。兴州灭纣，万死不辞。如此，甚好。王叔，王叔，王叔，王叔，王叔，王叔，王叔。
公子，临终瘴气，地形诡异，恐有埋伏，小心戒备。是。是<笑>是不是遇上妖怪了？在下南宫世家公子羽，初到贵境多有冒犯，阁下功力深厚，恳请现身相见。这是有人要害公子，藏头露尾，装神弄鬼，何方鼠辈，还不赶快现身！先生。林婷，您应变退敌，我为先生疗伤。是公子。公子先不用管我，退敌为上。这座山未有剧毒，先生性命攸关，安危为重。嗯今日死到临头，即可交出玄武令，便可留你全尸。冷玄风，暗算偷袭，卑鄙小人！三一先生江湖人称神算子，自诩算无一策，言无虚发。今日怎么算不到会中了本座的一兵之计？本座看来，我是浪得虚名罢了。卑鄙小人，休要猖狂！本座的天诀掌已经练到了登峰造极。炉火纯青的地步，当今武林应该没有对手。南宫羽，我看你这武林第一世家为名，也该换门庭了吧？若不是你这无耻鼠辈暗算偷袭，你怎么可能是我们的对手？本座不想与你们白费唇舌，即可交出玄武令，否则本座先送你们驾鹤归西，再灭你南宫世家，上下满门。玄武令本是我南宫世家世代相传之物，想要。自己来取，<笑>南宫世家大势已去，你不要在这做无谓的挣扎。今日就先行送你们上路。来绝不在本座之下！若遇之周旋，恐怕不是对手。未敢请教阁下尊姓大名。庶子无礼，本座告辞。少侠请留步。在下南宫羽，感谢少侠援手。未敢请教大侠尊姓大名，举手之劳，不必言谢。桃源系乃是在下秦修之地，不容外人打扰，更不允许有人在此地伤人害命。少侠可否留下姓名？南宫世家低能低蠢之人当涌泉相报。在下不过是山野草民，贱民不足挂齿。家世早有余命，不管武林恩怨，不问江湖情仇，远离纷争，潜心武学。诸位自便，在下告辞。先生，此人高深莫测，不知师承何派。当今天下，武林之中能摘叶伤人，此等高手，绝世罕有，唯有一人能做到。先生所指，莫非是他？公子已经猜到，知我者莫若先生。公子与先生所说是何人家师玉面真人邀请永宁公主移驾青龙门。
，家师有要事相商。大胆恶贼，竟敢挟持公主！百家，如果有兴趣，可一同前往。我一定奉若上宾。厚颜无耻！上。公主乃万金之躯，恳请公主移驾青龙门，以免伤及公主玉体。你既是文王似有后人门下，更应当与南宫世家同气连枝，共举大义匡扶周氏。今日你这乱臣贼子胆大妄为，当真不把我这后周公主放在眼里？后周已是前朝之事，如今天下太平，四海安宁，当顺应时势，不逆天改命。你是前朝帝王家的落难公主，就不要在这装腔作势、丢人现眼了吧！放肆！娇儿，你怎么在这儿？玉娇儿，你因何擅离职守，不去保护公主？我与公主接到天机堂飞鸽传书，青龙门部下陷阱要陷害公子，特赶来相助，不料中了青龙门埋伏，公主被许凌云所擒。三一先生，这如何是好？公子，我看冷玄风挟持公主，无非是要我们交出玄武令，眼下并无性命之忧。我林英贤再三叮嘱。据守总坛不可出府，方能保公主万全。如今你们擅自行动，青龙门才会有机可乘。玉娇儿，你坏我大事！玉娇儿未能保护好公主，罪该万死，请公子降罪。公子息怒，玉娇儿不是故意为之。我们先回南宫府，一切从长计议。玉娇儿，你们是就好。婷婷，你飞鸽传书到天山雪岭，请金元大师援手，解公主之围。此事切急，不可耽误。公子放心，我这就去办。阁下是哪一派高手？不请自来，打扰我这清修之地。晋元大师，真的是你啊！大师啊，别来无恙。哈哈哈！善哉善哉，莫居士居然还认识老衲，真是高兴。我见到大师，心中十分高兴。我时常惯你大师。大师，你不是在天山雪岭修行，怎么会不远万里来此啊？啊，我此次前来是受人之托，众人之事。大师。你是受何人之托？老衲是受你恩师战神国君临终所托。师傅待我恩重如山，若有遗愿未了，我定当粉身碎骨，万死不辞。师傅有何遗命，还望大师明示。莫居士，你我十年未见，不知学艺可有精进？在下资质愚钝，学艺不精，还望大师指点。阿弥陀佛。善哉，莫居士有如此深厚的功力，老衲自愧不如。大事过誉了，在下不过学得恩师一点皮毛而已。战神出鬼神经，莫居士不愧是战神的传人，以你的功力，在当今武林应该没有对手。你是否国君所托之事，老衲交付于你，相信他一定会含笑九泉，颇感欣慰。我恩师所托何事？恳请大师告知。阿弥陀佛，莫居士，你师父可曾跟你提及，老衲有三个锦囊交付于你？大师，我曾听师父说过。老衲就将这第一个锦囊打开与你看。凭似有之争，护公主周全。师父要我救周氏后裔，大师可知？这是何意？阿弥陀佛！纣王兴周灭纣之时，国书勇冠三军，战死沙场。临终之时
，将玄武令交托于南宫氏，待日后兴州之用。辗转一千八百余年，国术后人灭后汉。于中原建立后周，为了食补我于各方诸侯征伐，废我周氏之福，短短十载光阴，便已亡国。大师所说，这便是玄武令的原委。我是战神国公的唯一传人，与四友后人素有渊源。大师与我师父一样，都是前朝旧人，去国怀乡，回忆起故国之事，难免心中感慨。这千百年来，玄武令流落江湖，不知道掀起多少血雨腥风。就算是当今武力第一世家南宫世家执掌玄武令，也不能平息干戈，独善其身。大师独行万里，未曾允恩施一诺，令晚辈万分钦佩。阿弥陀佛，不知这第一个锦囊何解？望大师明示。老衲虽为方外之人，但知。大义之所在。当年你恩师让你归隐山林，不问江湖情仇，不管武林恩怨，是希望你潜心参研武学，韬光养晦。待你武功精进，踏足江湖之时，就周氏后裔于水火，凭四有纷争与乱世。如今周氏后裔落难，我辈深受先帝洪恩，当义不容辞。我就是。先行青龙门探听虚实，老衲前往南宫世家搬救兵。你们一定要严加看管，如有差池，唯你们失本。是，少主。莫非公主被囚禁于此？嗯，有刺客。你是何人？擅闯青龙门，想来救公主？我看你是厕所一点灯找死！族内乃武者严防大忌，一般人中了我的天诀杖，必死无疑。阁下功力颇深。这是哪一派的高手、啊？中了我的一兵之计，这叫诱虎吞钩。想救公主，简直痴心妄想。你逃不出我的天罗地网、啊。哈<笑>，原来是南宫世家的狗贼，给我杀，一个不留。白玉娇，怎么又是你啊？你们家公子真是艳福不浅，可惜了，一副花容月貌，做南宫府的走狗，还不如做我青龙门的少主夫人。狗嘴吐不出象牙，不识抬举。啊啊、嗯，小美人儿，你这玉簪就留给我做个念想如何？无耻下流，淫贼，还我玉簪！<笑>你叫啊，你叫的越大声，本公子就越高兴。我要杀了你！
何方神圣？师傅当真没见过此人。如果他真是南宫世家派来的高手，那对我们青龙门十分不利。嗯，当今武林，功力能在我之上的绝顶高手屈指可数。我与南宫府争天下，那此等高手绝对不能留在世上。死之徒，休想出人之危，轻薄于我。姑娘，你中了青龙门独门暗器龙须征，七日内不能运功，上药之后便自会恢复。你好好养伤，在下并无恶意，伤好之后，你随时可以离开。企图，姑娘放心，如果我要害你，便无需救你。你，你虽救了我，但也毁我清誉。我要刺瞎你的双眼，我也不想活了。我睡了多久？你终于醒了，正好我烤了只野兔，你应该也饿了吧？你不是南宫府的人，也不是青龙门的人，在下谁也不是，不过是一山野草民。青龙门冷玄风为何追杀于你？你不饿吗？不吃算了。谁说我不吃？哼，在下以为姑娘是天仙下凡，不食人间烟火，原来你也是血肉之躯，会饿呀？有枪划掉，胡说八道。来，给你。在下好心救你，你却杀我。你们南宫府的人是不是都像你这样凶狠蛮横，恩将仇报？你的伤，没事吧？托姑娘红符，再入心口两寸，恐怕在下就已早登极乐了。我是南宫世家公子与座下婢女白玉娇，感谢恩公舍命相救。我不知道恩公是为我疗伤，情急之下才出手，多有得罪，望恩公包涵。我只是一介山野草民，不是什么恩公。你我萍水相逢，本就无仇无怨。敢问恩公尊姓大名？给我仔细的搜。青龙门的人追来了，你先躲起来，我去引开他们。哎，你身上余毒未清，功力尚未恢复。若遇危难之时，方圆百里范围你吹此笛，我都能通过笛声找到你。恩公，在下莫小豪。白玉娇受了伤，应该跑不远，给我仔细的搜。是，不用找了，我在这。阁下究竟是哪一派高手？在下无门无派，上苍有好生之德，同是皮毛骨肉血，又何必赶尽杀局？顺我者昌，逆我者亡。你是南宫世家的人，那便是我青龙门的敌人。给敌人留一条明路，就是留一条死路给自己。我看道长也是悟道修行之人。何必为了真名逐利而罔顾道义？本座看阁下功力深厚，武艺超群，她丈夫应当建功立业，一展抱负，又何必为他人捉刀
。道长乃文王嗣有后人，蒙受先帝宏恩，当与南宫世家同心同德，光复国邦。王侯将相宁有种乎？同样是文王嗣有之后，凭什么为南宫世家马首是瞻？本座同样可以凭一己之力拯救千秋霸业。冥顽不灵，多说无益。在下禁徒弟用。不好，他就是战神传人，速回青龙门。解药在哪？什么解药？少装蒜。龙须真的独门解药。这位少侠既然知道这毒只有我一人能解，但少侠还是对我客气一点好。我这一害怕，解药可变成毒药了。哼！少侠饶命，快快助助我拿便是。拿来。嗯，拿来，是吗？吕三，这不是我的，也不是你的，不是你的东西，终归不属于你。嗯，公主在哪？我不知道。你给我吃的什么东西？这是苗疆蛊毒，若没有我的解药，不出一个时辰，你将全身溃烂而死。你好歹毒！我不过是以其人之道还治其人之身，我师父饶不了你。你师父打不过我。公主在南苑荷花池停歇之中，劳烦少主带路。你知道该怎么做，别耍花样。少主，开门！我要见公主。这我的话不好使了吗？属下不敢。还不快开门！是。你是何人？公主莫怕，在下应故人之邀前来相救。我如何信你？玉娇儿。公主，当务之急，先离开这里、啊。你们逃不出青龙门，那倒未必。啊啊啊啊师傅，我中毒了。你上当了，根本没中毒。驾。玉。玉。雪儿。玉娇儿。白姑娘为何不辞而别？我心中一直挂念雪儿，所以先行离开。谢谢你，又救了雪儿。感谢少侠援手，大恩不言谢。未敢请教少侠尊姓大名，不知少侠是公子的朋友，还是一家二姐姐的朋友？公主言重了，在下莫小豪，与文王嗣有后人素有渊源，出手相救也是分内之事，不必客气。这么说来，莫大哥是我们南宫世家的贵人，那自是公子的朋友。好、啊，白姑娘。这是龙须真的解药，你余毒未清，服下后便可痊愈。莫大哥不仅救了我和雪儿，还为我拿回解药，大恩大德，无以为报。莫大哥可以跟我们一起回南宫府，我们公子一定会敏感大恩。南宫世家乃武林第一世家，公子与侠名远播，礼贤下士。像莫大哥这样的侠义之人，公子自会奉若上宾。在下虽久仰公子与威名，但一向独来独往。护送公主回南宫府之后，在下便自行离开。啊，这个玉簪是白姑娘天生之物，现在物归原主。啊，莫大哥，莫大哥，莫大哥，莫大哥，莫大哥，你终于醒了。这是哪
。这是南宫世家，我们公子见莫大哥毒气攻心，气血逆流，已吩咐散医先生为你去毒疗伤，再过七日便可痊愈。莫大哥，你现在觉得如何？已无大碍，待我伤好之后，一定向公子宇当面道谢。我们家公子散医先生、晋元大师已等候多时，待莫大哥醒来便可前去见他们。晋元大师也在府上。上次在桃园溪被冷玄风伏击，是我一时大意，险些连累公子。若不是莫少侠暗中相助，我散一休便是南宫世家的千古罪人。冷玄风阴险歹毒，诡计多端，这又怎么能怪先生呢？我自命算无一策，言无虚发。却不料一时失察，误信人言，才会中了冷玄风的疑兵之计，实在愧对公子。为今之计，我们应当重整旗鼓，商讨如何对付冷玄风这等奸险小人。要对付冷玄风，并非难事。若莫少侠愿意助我们南宫世家一臂之力，可谓如虎添翼，光复国邦，一统天下，便指日可待。昔日文王四友与战神郭公。共服武王伐纣，而今四大世家与战神后人深受先帝宏恩，更因同气连枝，匡扶周氏。我想莫兄弟一定会与我们并肩携手，共赴国难。公子所言极是。莫兄弟，伤势如何？城王南宫兄仗义相助，散银先生妙手回春，在下伤势已无大碍，过几日便可痊愈。莫兄弟是我南宫世家的恩人，区区小事又何足道哉？莫少侠智勇双全，屡次出手相助，南宫府上下感恩戴德，无以为报。先生言重了，在下愧不敢当。莫居士将公主从青龙门手中救出，真是功德无量。莫兄弟，我南宫世家正是诱人之计，只求有品、有识、有缘之人，精诚携手，共举大义。不知莫兄弟是否愿意与我一起建功立业，光复国邦？公子一向求贤若渴，像莫大哥这般英雄侠义、智勇双全之人，如果能与南宫世家共同进退，那么匡扶周氏又可再添一员猛将。公主说笑了，在下一介山野草民，又怎能担此重任？况且在下独来独往，犹如斜云野鹤，恐怕会有负众望。哎，莫兄弟过谦了，你胆识过人，武艺超群，若你我携手共进，他日必有一番作为。在下见识短浅，毫无雄心壮志。只求一日三餐，粗茶淡饭，望永宁公主与南宫兄收回成命。莫少侠乃战神传人，与文王四友本是一脉相承，渊源共生。我被祖上深受先帝宏恩，公子宇大仁大义，有道是识英雄重英雄。莫少侠又何必拒人于千里之外呢？在下素来并无大志，建功立业更谈不上。倘若他日公主有疑难之处，可随时差遣陛下犬马之劳。大师，你意下如何？公子虽求贤若渴，但人各有志，一切随缘，实在不宜强求。阿弥陀佛，在下有伤在身，不便打扰，先行告辞。原来莫大哥。不想待在南宫世家。嗯、莫大哥，这边要走。我要回桃源溪卧龙谷。这一走，便不再回南宫府。家师曾有遗愿，嘱咐我要护公主周全，凭四友之争。南宫世家人才济济，高手如云，永宁公主在府上，我自是放心。至于平四友之争，在下能力有限，非朝夕之功，但一定会谨遵师父教诲，恪尽勉力。莫大哥这一走，不知何时才能相见。一夜浮萍归大海，人生无处不相逢。如若有缘，自会相见。莫大哥可有话对玉娇儿说？他日若公主落难，还望白姑娘设法告知。纵然远在千里之外，必会全力相救。莫大哥以身涉险，为玉娇儿做那么多事，玉娇儿无以为报。既是江湖儿女，理应仗义相助。这玉簪便赠与莫大哥，希望莫大哥时常惦记。
于娇儿，我有一件事要跟你说。公子有何吩咐？于娇儿，我南宫世家待你如何？玉娇儿自幼父母双亡，公子待我恩重如山。你为何将玉簪赠与莫兄弟？你是否对他一见倾心？公子，我你不能跟莫兄弟在一起。公子，这是为何？因为你我早有婚约在先。玉娇儿身份卑微，怎么会与公子？玉娇儿，你可知道自己的真实身世？你才是周氏正统太祖皇帝的唯一血脉，有您公主郭雪儿，为了掩人耳目，不让你落入奸人之手，心腹才用这李代桃僵之计。现在的公主是假的，真实身份是我坐下的婢女赵雪。这件事连散逸仙上都不知道，怎么会这样？玉娇儿，你身为周氏后裔，身份尊贵，当以光复国邦，一统河山为己任。其中有四，为什么会这样？为什么会这样？这就是宿命，你我都无法选择。南宫兄，今日是要约我泛舟游湖吗？莫兄弟当真要回卧龙谷？不在南宫府多住几日，南宫兄还是执意要留我吗？莫兄弟去意已决，我自是不便强留。那么南宫兄有何见教？江湖如棋，对则功成名就，错便身败名裂。我南宫世家万千子弟，身家性命全系于我一人之身，由不得我有任何差池。莫兄弟虽然是我南宫世家的救命恩人，但眼下形势所迫，我有三件事情不得不向莫兄弟请教。南宫兄但说无妨。若有任何差遣，在下定当竭尽所能。其一，你屡次相救我南宫世家，是否别有用心？南宫兄此话怎讲？有您公主是后周太祖唯一血脉，如今天下未定，大业未成，想要接近公主，夺我玄武令，图谋不轨之人多不胜数。我以匡扶周氏大业为己任，不希望有人对公主不利。在下绝无此意，南宫兄大可放心。我奉恩师一命，只为保护公主周全。在下一向淡泊明志，绝无不轨之心。其二，莫兄弟不愿与我南宫世家共谋大业，那有朝一日会不会与我南宫世家为敌呢？南宫兄多虑了，在下既无逐鹿中原之意，又无真名逐利之心，绝不会与南宫世家为敌。其三，我很想知道，我与莫兄弟之间究竟谁的武功更胜一筹？这武功高低对南宫兄真的那么重要吗？我十六岁行走江湖，二十岁成为武林顶尖高手，二十五岁执掌武林第一世家。二十八岁便威震武林，名扬天下。现如今我三十有三，确实很想知道我这武林第一人是不是实至名归。放眼武林，人才辈出，更迭如潮。南宫兄，试问天下间谁又能永远不败？如果我这武林第一人是浪得虚名，他日我又怎么能领导天下群雄，匡扶周氏，一统河山？今日我们只分高下，不决生死。龙吟剑法，冠绝武林，独步天下，在下佩服。莫兄弟有伤在身，我胜之不武。他日有机会，我们再决高下。定当奉陪，在下告辞。今日我与莫兄弟交手，倘若不是他有伤在身，百招之内，我绝不可能胜他。此人不但武功深不可测，而且绝世孤高，桀骜不驯。若能助我们光复国邦，何愁大事不成？现如今大敌当前，倘若莫少侠与青龙门统气连枝，那将会是我们复国大业上最大的绊脚石。这也是我担忧之处。不过莫兄弟已经坦诚不公，日后绝不会与我南宫世家为敌。江湖风云诡谲，人心叵测。我们与青龙门争天下，如今胜负未分。正所谓兵无常势，世事难料。公子应当未雨绸缪，以防生变。以先生所言，应当如何？
既不能为我们南宫世家所用，那便不能将他留在这个世上。穆兄弟与我南宫世家有恩，我又怎么能恩将仇报？公子有道是成，大事者不拘小节，我们绝不能有妇人之仁。先生非要如此，势在必行。先生可有把握？<笑>山人自有妙计。三先生，莫少侠，老夫是来为你送行的。三先生是要来杀我吗？苗疆有一种奇门蛊毒，此蛊由苗女所养。苗女赤身裸体，身居简出，将十二种毒虫放于瓮中，让它们相互撕咬，弱肉强食，最终剩下一只毒虫，形色怪异，奇毒无比。苗女将其取出，置于香炉之中炼化，经七七四十九日，制成剧毒。中毒者痛痒难当，生不如死。任你武功再高，也会全身溃烂而死。三先生是想告诉在下。我已中了先生的苗疆蛊毒，按时辰算来，莫少侠此时应该毒入五脏，再过片刻便会发作。先生是何时下的毒？在南宫府，老夫为莫少侠疗伤之时。卑鄙！<笑>逃不出老夫的手掌心师尊，此次多亏你通风报信，本座才有机可乘。没想到除了本座，南宫世家也视他为眼中钉，真是天助我也！莫小豪身中剧毒，被师尊打下悬崖，必死无疑。今日你虽助本座铲除异己，算是大功一件，但眼下最重要的是夺得玄武令，开启复国宝藏，本座逐鹿中原，问鼎天下。那便指日可待。我已得知玄武令所藏之处，一旦时机成熟，便伺机下手。很好。<笑>若云危难之时，你去此敌，方圆百里范围，我都能通过敌身找到你
公子大事不妙，有刺客闯入密室，玄武令被盗，是何人所为？此人能打伤守卫，潜入密室，如入无人之境。公子，莫不是府上出了内奸？这不是晋元大师的住处吗？公子，进去看看无妨。公子深夜前来有何要事？大师，玄武陵被盗，我等前来捉拿刺客。善哉，善哉。大师，可曾见过一黑衣人到此？老衲未曾见到。当真？出家人。不打狂语，大师乃方外之人，有道高僧，定不会与我们南宫世家争夺玄武令。出家人四大皆空，六根清净，为了洗脱大师嫌疑，多有冒犯，请大师勿怪。大师五蕴皆空，怎会觊觎玄武令？有道是清者自清，大师无需多虑。阿弥陀佛，大师，你这作何解释？难道真是大师所为？老衲是出家之人，当受五戒：不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。又怎会将这方外之物据为己有？大师乃得道高僧，怎么会与公子争夺玄武令？既然如此，得罪莫怪。大师，请让我等搜身。据玄武之令，诛奸佞之臣。<笑>这锦囊从大师身上搜出，可是大师的贴身之物。正是老衲随身所携。大师果然有不轨之心呐、啊！原来大师真的觊觎这玄武令。大师，你这锦囊从何而来？这锦囊来历必有隐情，大师可向公子解释这其中原委？铁证如山，事实胜于雄辩。大师有如何辩解？天下事逃不过一个“李”字，大师有什么苦衷，不妨告知公子。大师若是真的拿了玄武令，还是快将玄武令交出来，我们公子定会宽宏大量，既往不咎。公子，这其中必有蹊跷，请公子明察，万万不可冤枉了大师。我相信金元大师是无辜之人，公子请勿错怪大师。够了，事到如今，大师不能自证清白，还有什么可说？公子。这其中大有文章。受此锦囊之人对我们匡扶后周之事了然于胸，想必城府极深，心怀叵测。若大师与奸人串通，有所举谋，那南宫世家百年基业必将毁于一旦。大师是与何人串谋，盗取这玄武令？可否说出幕后主使，还我南宫世家一个公道？阿弥陀佛。公道自在人心，老衲无力辩驳。我最信任的人便是大师，想不到大师不能与我同心。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。老衲早已跳出三界外，不在五行中。今日，老衲便还公子与一个公道。大师，大师，为何自断筋脉，让陷害你的人逍遥法外？大师一心匡扶周氏，心系天下安危，定是有人栽赃陷害。老衲身为出家之人，早已经生死置之度外，花开花谢，花已落，梦醉梦醒，梦成空，缘起缘灭。一切皆有定数，只可惜老衲不能见到莫。大师，大师，大师，大师，大师，大师，这不是赠与莫大哥的玉簪？
怎么会在大师手中？难道是莫大哥还活着？因为大师与我等皆是前朝旧人，蒙受先帝宏恩，与我相交多年，是我最信任之人。我将晋元大师远从天山玄灵请来，不料竟是佛口蛇心，阳奉阴违。得玄武令者得天下，世上垂涎玄武令之人不计其数。纵然大师归隐多年，昔日在朝堂，今日在江湖，心怀异志，也是在所难免。散云先生所言甚是，如今当务之急，就是夺回玄武令。据天机堂可靠消息，玄武令已落入冷玄风之手。<笑>大师果真暗通青龙门，即刻召集人马，挑选各堂精英。我要指导黄龙，与青龙门。一决雌雄。公子变了，变得有些急功近利，心狠手辣。莫大哥，不管你是生是死，我一定要找到你。大哥，我终于找到你了，白姑娘。莫大哥，真的是你，你还活着？你怎么会找到这里啊？我得知公子要对你不利，不顾一切赶来，但还是来迟一步。我从山道迂回，三天三夜不眠不休，皇天不负有心人，我终于找到你了。承蒙白姑娘厚爱，对我如此情深意重，我莫小豪何德何能，如何承受得起啊？没有你的殷心，我心中时常挂念。看到你还活着，我心里真的很高兴。我跌落万丈深渊，大难不死，能在谷底见到你，我心里也很高兴。莫大哥，我好想你。去玄武之力，逐坚定之城。想不到晋元大师因为玄武令之事遭奸人陷害，真是令人痛心。大师乃是前朝旧人，对周氏忠臣如故，一向与世无争。自断经脉，也是以死明志。玉娇也认为大师是得道高僧，绝不会为玄武令而与南宫世家为敌。文王死有之后，不知道还有多少血可以流。大师圆寂之时。手中握着我这只玉簪，不知为何。金元大师是我师父的至交，待我如至亲一般。如果不是大师设性相救，我这条命恐怕要葬身谷底啊
，你将功力给了我，那你呢？老衲有金刚不坏之身，不会有性命之忧，能将你救活，真是佛祖保佑。多谢大师。莫居士，你踏足江湖，生逢此变，老衲责无旁贷，就算拼尽全力也要救你。大师怎么知道我会遇险？老衲听白姑娘说起，顺着蛛丝马迹，这才到了谷底。白姑娘，没错，白姑娘甚是担心你的安危。大师啊，这只玉簪是白姑娘所赠，劳烦大师将这玉簪归还，让白姑娘日后断了念想，以免公子与不悦。如今。南宫世家与青龙门势成水火，莫居士不愿意为公子羽效力。对于南宫世家而言，你将会是他们的后患。远离权谋之争，宁折保身，也未尝不是一件好事。岂无容人之量？就算得了天下，也未必胸怀仁德之心。大师若与这些人为伍，恐怕日后也难以全身而退。阿弥陀佛，善哉善哉！老衲乃方外之人，南宫世家断不会为难老衲。原来大师还未来得及将玉簪给我，便被奸人所害。你们公子心里装的只有江湖霸业，又何曾看得见我们这些人？公子以匡扶周氏为己任，虽是形势所迫，确实不该以冤报德，先狠手辣。为了争名逐利，可以不辨是非，这就是江湖。当今天下威震武林的第一世家南宫府，公子是文王嗣友后人，那其他三位现在身在何处？南宫世家除了龙吟剑、公子羽之外，神算子散一修便是散一生的后人。青龙门玉面真人冷血风乃是红妖之后。最后一位太爹，便是老衲祖上仙人。原来如此，四友之后本为世交，但为了逐鹿中原，问鼎天下，必然有人罔顾道义，不择手段。老衲出家之前，乃是前朝护国大将军，四大世家尔虞我诈，使老衲心灰意冷，于是。遁入空门，必是修行。大师是得道高僧，慈悲为怀，势必不会与名利世俗同流合污。文王嗣友后人，若能同气连枝，上下齐心，那匡扶周氏，一统河山，也未尝不可。阿弥陀佛，善哉，善哉！往事如烟，可悲可叹。晋元大师舍命救我，恩同再造，我一定要为大师讨回公道。莫大哥，我只想跟你在一起，江湖上的恩恩怨怨，我们不要去管他，好吗？我想置身事外，但使命难违啊。玉娇儿，雪儿，你怎么在这儿？是不是看到我也很心虚？怎么会呢？为什么会心虚？因为你就是南宫世家的奸细，夜探南宫府，盗取玄武力，暗通青龙门，陷害晋元大师，借着光鲜亮丽的外表，干着伤天害理的勾当。你误会我了，不是我。亏我一直这么信任你，可今天你在这里出现，真的让我很失望。我不知道你在说什么，你真的错怪我了。你与公子早有婚约。却来这里私会情郎，你这样做对得起公子吗？莫小豪与你我有恩，如今他身负重伤，我怎么能见死不救？你知道莫小豪是公子要杀之人，你去救他，便是与公子为敌。玉娇儿绝对不会背叛公子，更不会背叛南宫世家。就算你是前朝公主，身份尊贵，我们南宫世家上下可以为你出生入死，但绝不允许你出卖南宫府。雪儿，你我自幼一起长大，南宫府上下都是我们的家人，我又怎么会出卖南宫府？你暗通外敌，是对南宫世家不忠；你私会情郎，是对公子不义。还有什么好狡辩？你我情同姐妹，你为何不信我？口蜜腹剑，惺惺作态，我不敢当你的姐妹，怕你连我也害。你无中生有，急于栽赃嫁祸。
，莫非你才是那个盗取玄武令、陷害晋元大师的黑衣人？你是说我们两个人之间有一个是奸细，有一个是淫妇？你千万胡言！技不如人，今日落在你手中，要杀便杀。你为何不杀我？我为何要杀你？你若与青龙门同气连枝，那南宫世家便危在旦夕。我既是前朝公主，匡扶周氏，一统河山，成败全系于南宫世家，我便更不会背叛公子。如果今日你不杀我，他日我未必会手下留情。雪儿。我是不是前朝公主，已是前尘往事。王者一，你我情同姐妹，始终不变。今日言尽于此，就当我从未来过，以后也永不相见。希望你好自为之。如今南宫世家四面楚歌，危机重重，要保住我们武林第一世家的威名和百年基业，只有先杀了冷玄风，夺回玄武林。公子，雪儿武功低微，青龙门高手如云，我怎么才能接近冷玄风？唯有荆轲刺秦，未能取信秦王，则秦王不可亲近。樊无期乃秦国叛将，遂寻告知。望以樊无期首级作为觐见秦王之礼，立于行次。樊无期明其意，拔剑自刎，献上首级。如今，你愿意做我的凡无期否？玉娇儿，希望你能与莫大哥隐居山林，从此以后不再过问江湖之事。嗯、莫大哥，玉娇儿，你们在林中的话，我全听到了。莫大哥，我……你既是前朝公主吗？当以匡扶周氏、一统河山为己任，如今四大世家为你血流成河，你又怎么能与我这山雨村夫躲在这不见天日的山谷之中？可是莫大哥，我只想跟你在一起。国仇家恨，仙人一致，你又怎能置身事外？与其相濡以沫，不如相忘于江湖。这个玉簪，还给你，你又从此不再相见。莫大哥，你就这么狠心，要弃我而去吗？在下有幸蒙公主垂青，但你我身份悬殊，我们注定不能在一起。前世如若不相欠，今生又怎会相欠？你与公子羽尚有婚约，赌输无益，你我缘尽于此，枉此珍重。好啊，既如此，这玉笛还你，你我永不相见。
青龙门，没那么容易。败军之将，还想负隅顽抗？南宫羽，你我之间总会有一笔血账要算。今日就算你不来找本座，本座也必然要去找你。今日杀你，便是为武林除害，还不把玄武力交出来，或许能让你死得痛快些。南宫羽，一派胡言。何曾夺你玄武令？卑鄙小人，敢做不敢当。玄武令乃我南宫世家世代相传之物，你这个贼老道对玄武令垂涎已久，巧取豪夺，难道不是你青龙门的一贯作风？你休要诬陷本座！玄武令一直是由南宫世家掌管，怎会落入本座之手？不过是想找借口灭我青龙门罢了。如果不是你盗走玄武令，那还有谁如此不知廉耻？哼！天下间，觊觎玄武令之人又何止本座一人？江湖上与你南宫世家为敌之人，又何止本座一人？如果你还算是武林中成名的英雄，那便与本座单打独斗，不要用人海战术为难我门下弟子。巧言令色，厚颜无耻！本宫的今天就让你青龙门从此绝迹江湖，看你还敢与我南宫世家为敌！大言不惭！玄风，今日就是你的死期！住手！雪儿，公主在我手上，休要伤我师傅！你竟敢挟持公主，这是大逆不道！你敢杀了我师傅，我就敢杀了公主！公子不要管我，杀了他！你以为这样，我就会放过你师傅？雪儿武功低微，青龙门高手如云，我怎么才能接近龙玄风呢？你愿意做我的凡无妻否？若能为公子完成江湖霸业，雪儿虽死亦不足惜。啊竟然连公主也杀，她根本就不是公主，还不动手？林婷，你竟敢背叛我！公子误会了，我本来就是青龙门的弟子。你自有入我南宫世家。我竟不知道你是内奸！公子不知道的事情还多着呢。盗取玄武令，陷害靖元大师的凶手就是你吧？公子真是机智过人，这玄武令的确是我拿的。林婷，你既然得到了玄武令，为何不教育本座？因为玄武令在老夫手上。玄武令关系富国宝藏玄机。散逸先生，你怎么能据为己有？我散逸修在南宫世家隐忍蛰伏了二十多年，等的就是今天这个机会。散逸先生，你你也背叛我！哈哈哈哈哈！南宫世家体内讧，散逸先生口咬口，真是让本座大开眼界呀！哈哈哈哈哈！昨日去国怀乡，今朝山河梦碎，公子。我们四大世家耗尽心血，匡扶周氏。如今你弑杀公主，便是我后周的千古罪人。原来散逸先生才是捉刀之人，我们都是你的棋子。散逸修，本座先杀了你这个老狐狸。啊
你也吐。师傅，疼不疼啊？这么多年，你伸到我真穿，我待你如己出，为何要杀我？师傅，如果你不死，我怎么能坐上青龙门掌门之位？你是我最得意的弟子。掌门之位迟早会传授于你，为何要这么着急？因为我父姓散仪，我叫散仪凌云。哈哈哈哈哈哈！龙掌门，这么多年，万分感谢你细心栽培我这不成器的一双儿女。你们，散仪兄，你涉及陷害晋元大事，再借我手除掉冷玄风。你真是老谋深算，阴险歹毒！我南宫羽真是有眼无珠，错信了你这个老贼。论武功，老夫比不上两位；论谋略，老夫自是略胜一筹。我神算子的名号，可不是白叫的。<笑>本座纵横江湖数十年，深知人性险恶，阴谋诡谲。可是三一修，你这个老匹夫，比任何人都要阴险毒辣。<笑>本座苦心孤诣，筹谋一生，却为他人做嫁衣，真是千年刀行，一朝三啊！<笑>五十年的功力全部给我<笑>成者王侯，败者寇。你要杀便杀，那我现在就杀了你！住手！玉娇儿，不要！凭什么？你以为你是什么东西啊？我是太祖皇帝嫡系血脉，真正的公主郭雪儿。为了争权夺利，你们自相残杀。四大世家到底还有多少血可以流？你才是公主。哈哈，这真是天意呀、啊！既然公主没死，那就兴州有望。你这个忤逆犯上之徒，谈何兴州有望？公子，老夫就留你这条狗命。你南宫世家未完成之事，就由老夫替你代劳。老夫要你亲眼看着我散一世是如何笑傲江湖，一统。天下，<笑>师傅，弟子身受重伤，如今命悬一线，此志能力有限，如何能继护公主周全，又平死友之争？更不知如何去玄武之岭，诛奸佞之臣。望恩师全校有知，教弟子该何去何从。列位同袍，昔日战神国公与文王四友，匡扶周王之基业，励精图治，开创千秋霸业，何等英雄无敌！四大世家本是前朝旧人，深受先帝洪恩，如今山河破碎，朝堂易主，我等流落江湖，苟且偷安。
，精忠报国乃是男儿本色。眼下玄武令尽在我手，幸蒙公主鸿福齐天，我辈应开启复国宝藏，光大列祖列宗威名，匡扶周氏一统天下。匡扶周氏，一统天下；匡扶周氏，一统天下；匡扶周氏，一统天下；匡扶周氏，一统天下；匡扶周氏。好身之德，留我残躯，就是为了替天行道。<笑>什么是天道？谁能主宰天下，谁就能颠倒乾坤。为了贪一人之功，荼毒万千山林，文王私有之后，还有多少血可以流？古来成大业者，试问有谁不是一将功成万骨枯？这不过是你一人私心罢了，谈何大业？魂飞魄散。鹿死谁手还不一定呢。不要！啊
你死了，玄武灵就是我的了。呀！我是天下第一，玄灵也是天下第一。请问前辈是？师傅。尘世如朝天地浮游，繁华落尽宿水。轻舟，卧龙，几时日雨皆云收？苍山孤影空悠悠，仗剑百合征战九州，乾坤醉梦一心欢斗，烟曲。江山依旧，壮志凌云为烟愁。愿乱世之秋，难以为相守。烟雨断桥残留，听千回眸。生命注里一季是秋。相许别后离愁，抚琴煮酒伴君左右，红颜好瘦无所求。仗剑百合征战九州，乾坤醉梦一心欢斗。烟曲红来，江山依旧，壮志凌。
桥残留亭，千回眸。